ఏంటి ఐడియా తోటి మీ ముందుకు వచ్చేసింది మీ ఫ్రెండ్ నీల్మ ఈరోజు ఏంటి అక్క శారీలో ఉందనుకుంటున్నారా ఈ రోజు ఒక మంచి శారీని నేను తీసుకున్నాను అనమాట అది నీకు మీకు షేర్ చేస్తాను ఈ శారీ కాదు ఇది పాత శారీనే నాది కొత్త శారీని నేను ఇప్పుడు కట్టుకొని చూపిస్తాను ఎక్కడ కొన్నాను ఏంటి అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా చెప్తాను ప్లస్ ప్రెషర్ కుక్కర్ లో చికెన్ బిర్యానీ చేశాను సింపుల్ గా ఒక పదిహేను నిమిషాల్లో ఎలా వండుకోవచ్చు ప్రెషర్ కుక్కర్ లో పిల్లలు ఒక్కోసారి బిర్యానీ అని అడుగుతా ఉంటారు అప్పటికప్పుడు చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కాకపోతే సింపుల్ గా కొద్దిగా చికెన్ వేసుకొని బిర్యానీ ప్రెషర్ కుక్కర్ లో వండుకొని కిడ్స్ కి పెట్టేస్తే మనల్ని బయట నుంచి బిర్యానీ తెమ్మని మాత్రం అస్సలు అడగరు అనమాట నేను అలా చేసిన బిర్యానీనే మీకు తోటి ఈరోజు షేర్ కూడా చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ శారీ చెప్తానన్నారు కదా చూపిస్తాను ఫస్ట్ తర్వాత కట్టుకొని చూపిస్తాను ఈ శారీ వచ్చేసి చూడండి ఎంత బాగుందో కదా బాంధిని ప్రింట్ తోటి వచ్చినటువంటి శారీ చాలా బాగుంది చూడండి ఇది ఆరెంజ్ అండ్ పింక్ కలర్ కాంబినేషన్ లో ఉంది ఎంత మంచి కాంబినేషన్ కదా నాకైతే చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట ఈ కాంబినేషన్ మా హస్బెండ్ కూడా చాలా ఫేవరెట్ కలర్ అనమాట ఇది అందుకోసమే మా మ్యారేజ్ డే దగ్గరకు వస్తుంది కదా అప్పుడు కట్టుకోవచ్చు హ్యాపీగా ఈరోజు మీతోటి నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను చివరికి కొంగులు కూడా ఇలా వచ్చాయన్నమాట బ్లౌజ్ వచ్చేసి పింక్ కలరే వచ్చింది బార్డర్ వచ్చింది హ్యాండ్ కి మంచిగా సిల్వర్ బార్డర్ వేపించుకొని కుట్టించుకుంటే చక్కగా ఇలా ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఇలా బార్డర్ చేతికి మంచి నెక్ కూడా పెట్టించుకోవచ్చు హ్యాపీగా ఇది అనమాట ఫుల్ శారీ ఇప్పుడు నేను ఇది కట్టుకొని చూపిస్తాను ఈ సేమ్ ఈ బ్లౌజ్ తోటే నేను కట్టుకున్నాను ఆల్రెడీ షూటింగ్ కూడా అయిపోయింది అనమాట అందుకోసమే కొంచెం ఇలా గొలుసు ఇయర్ రింగ్స్ ఈ పింక్ బ్యాంగిల్స్ ఈ శారీ కోసమే వేసుకున్నాను అనమాట అవన్నీ ఉన్నాయి నాకు ఓకేనా ఇప్పుడు నేను కట్టుకొని మీకు ఈ శారీ ఎలా ఉందో చూపిస్తాను ప్లస్ ఈ శారీ ఎక్కడి నుంచి అంటే ఎస్ఆర్ కలెక్షన్స్ నుంచి వచ్చింది రమ్య రమ్య దగ్గర నుంచి చాలా మంచి బొటిక్ ఉంది తన దగ్గర మంచి మంచి శారీస్ కలెక్షన్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీరు తనని ఫాలో అయ్యారంటే అసలు ఎన్ని రకాల శారీస్ అంటే అన్ని రకాల శారీస్ ఉన్నాయి అనమాట తన దగ్గర మీకు నచ్చితే కనుక నేను కింద లింక్స్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్ లో రమ్య కలెక్ రమ్య గారిది ఎస్ఆర్ కలెక్షన్స్ అనమాట మీకు శారీ ఫ్యాన్సీ శారీస్ ఉంటాయి ఆన్లైన్ బొటిక్ టేక్ ఆర్డర్స్ అంటే లాంగ్ ఫ్రాక్స్ కస్టమైజ్ చేయించుకుంటున్నారు కదా ఇప్పుడు పిల్లలకి కానీ మన లాంటి పెద్దోళ్ళకైనా కూడా అట్లాంటి అన్ని కూడా తన దగ్గర అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి అనమాట పట్టు శారీస్ కూడా మీరు ఆన్లైన్ లో ఒక్కసారి తన ఇన్స్టా పేజ్ లోకి వెళ్ళిపోయి మీరు చెక్ చేస్తే కనుక మీకు ఎటువంటి కలెక్షన్స్ కావాలన్నా మీకు అన్ని రకాల శారీస్ లైట్ వెయిట్ శారీస్ ఫ్యాన్సీ శారీస్ మగ్గం వర్క్ శారీస్ బ్లౌజెస్ కూడా మగ్గం వర్క్ చేసి మనకి ఆర్డర్ లో కూడా ఆన్లైన్ లో కూడా పంపించేస్తారు అనమాట వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి తనకి శారీస్ ది సెపరేట్ గా అండ్ కస్టమైజ్ డ్రెస్సెస్ ఉంది గ్రూప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ తనది నేను కింద లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో అన్ని లింక్స్ ఇస్తాను ఈ శారీ ప్రైస్ డీటెయిల్స్ క్లాత్ అన్ని చెప్తాను అనమాట ఇప్పుడు ఇంకా లేట్ చేయకుండా మరి వెళ్ళిపోయి నేను ఏ శారీ నాకు ఎలా ఉందో కూడా మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి నాకైతే చాలా చాలా నచ్చింది అనమాట లైట్ గా ఉంది వెయిట్ కూడా లైట్ గా చక్కగా ఒక పార్టీ వేర్ ఇదిగా ఉంది అనమాట సిల్వర్ బార్డర్ వచ్చింది ఇలా చూడండి చాలా బాగుంది శారీ అనేది మనం ఎలా కట్టుకుంటే అలా కొన్ని శారీస్ అయితే మందంగా ఉండి మనకు బరువు అయ్యి ఎలా కట్టుకోవాలో కూడా అర్థం కాదు ఇది మాత్రం మనం ఎలా కట్టుకుంటే అలానే చక్కగా మోల్డ్ అయిపోతుంది అనమాట ఎవరు శారీ కట్టుకోవటం రాని వాళ్ళకి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అంటే నాలాంటి వాళ్ళకి నేను తక్కువ శారీస్ కడతాను కదా నాకైతే చాలా ఈజీగా మెయింటైన్ కూడా చాలా ఈజీగా అనిపించింది నలగట్లేదు క్లాత్ అనేది మెటీరియల్ కూడా ఎటు నుంచి ఎటు వేసినా కూడా క్లాత్ కూడా నలగట్లేదు అనమాట ఈ శారీ మెటీరియల్ వచ్చేసి లెనిన్ క్లాత్ మంచి లెనిన్ ఎంత బాగుందంటే లైట్ వెయిట్ ఇంక ఇలాంటి లెనిన్ మెటీరియల్స్ అంటే ఎవరైనా ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా కట్టుకోవచ్చు యంగ్ ఏజ్ నుంచి సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్ ఎవరైనా కట్టుకోవచ్చు అంత బాగుంది అనమాట ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎస్ఆర్ కలెక్షన్స్ తన ఇన్స్టా అన్ని ఇస్తానని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నేను ఇంకా కట్టుకొని చూపిస్తాను ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం లాస్ట్ కి మాత్రం బిర్యానీ రెసిపీ తప్పకుండా చూడండి ఈజీగా చేశాను అనమాట ఓకేనా చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ శారీ చూడండి నేను మోడలింగ్ కూడా చేస్తున్నాను అనమాట రియల్ గా చాలా లైట్ వెయిట్ గా 
కంఫర్టబుల్గా ఉంది శారీ ఇంకా ఫాల్ అది స్టిచ్ చేయించుకొని వేసుకుంటే కరెక్ట్గా కుచ్చిలు అవన్నీ కూడా నీట్గా వస్తాయి శారీ బార్డర్ కూడా చాలా సిల్వర్ కలర్లో ట్రెండీగా చాలా బాగుంది ఇటువంటి లైట్ వెయిట్ శారీస్ అంటే నాకు రియల్గా చాలా ఇష్టం అనమాట కట్టుకున్నా కూడా మనకు చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఎస్ఆర్ కలెక్షన్స్ నుంచి చాలా మంచి శారీ వచ్చింది తన దగ్గర చాలా మంచి మంచి ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట బొటిక్ రన్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి ఎట్లాంటి కస్టమైజ్ చేసి ఇవ్వమన్నా కూడా మగ మగ్గం వర్క్ బ్లౌజెస్ కంప్యూటర్ ఎంబ్రాయిడరీ లాంగ్ ఫ్రాక్స్ అన్నీ కూడా తను డిజైన్ చేసి మనకి పంపిస్తుంది సిఓడి ఆప్షన్ లేదు క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ లేదనమాట మనం ఆన్లైన్ పేమెంటే చేయాలి తనకి ఇంకా ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వాట్సాప్ శారీస్ గ్రూప్ కస్టమైజ్ డ్రెస్సెస్ అన్ని ఉన్నాయన్నమాట అవన్నీ నేను కింద చెప్పాను కదా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను చెక్ చేసేసేయండి చూడండి నన్ను ఇదంతా షూటింగ్ అంతా మా స్మైలీ పాప తీసింది ఈరోజు రియల్గా చాలా నాకైతే చాలా కంఫర్ట్గా ఉందనమాట ఈ శారీ నేను వీడియో ఎండింగ్లో ఇంకా తన దగ్గర ఉన్నటువంటి కొన్ని కలెక్షన్ శారీస్ని లాస్ట్లో కొన్ని పిక్చర్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాను ఫొటోస్ అవి కూడా చూడండి ఇలాంటి ఇప్పుడు మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ అంతా క్రిస్టమస్ న్యూ ఇయర్ సంక్రాంతి అకేషన్స్ చాలా ఉంటాయి కదా ఎవరికైనా ఇంకా కొత్త కొత్త మోడల్స్ కావాలన్నా తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్గా అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట కలెక్షన్స్ మీరు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండి మీకు నచ్చినప్పుడు ఆర్డర్ చేసుకొని తెప్పించుకోవచ్చు హ్యాపీగా నెక్స్ట్ ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం బిర్యానీ రెసిపీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాము నేను కొన్ని ఫొటోస్ మీకు పెడుతున్నాను అనమాట శారీ ఫొటోస్ చాలా బాగా అనిపించింది ఎలా ఉందో మీరు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఈ శారీ పింక్ అండ్ ఆరెంజ్ కాంబినేషన్ నెక్స్ట్ ఇంకా నేను ఇంకా కిచెన్లోకి వచ్చేసాను బిర్యానీ రెసిపీ కోసం ఒక త్రీ స్పూన్స్ నెయ్యి తీసుకున్నాను నెయ్యిలో లవంగాయలు యాలక్కాయలు దాల్చిన చెక్క షాజీరా మసాలా దిన్ బిర్యానీ మసాలా ఉంటాయి కదా అవి ఉన్నాయి వరకు వేసాను అనమాట ఏ ఉంటే వేసుకోవటమే బిర్యానీ మసాలాకు సంబంధించి పిల్లలకి ఇలా చేసిస్తే ఏంటంటే హ్యాపీగా తింటా ఉంటారు అవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక రెండు ఆనియన్స్ చిన్న ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్నాను పొడుగ్గా అవి కూడా కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నేను కొంచెం పావు కేజీ చికెన్ తోటే ఈరోజు చేస్తున్నాను అనమాట మా హస్బెండ్ బ్యాంకాక్ వెళ్ళారు వాళ్ళ ఆఫీస్ తరఫున అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ వెళ్ళారనమాట స్మైలీ కొంచెం బాధలో ఉంది వాళ్ళ డాడీ తీసుకెళ్లకుండా వెళ్ళారని ఏంటంటే వాళ్ళ డాడీ ఆఫీస్ వర్క్ మీద వెళ్ళారు త్రీ డేస్ అందుకోసమే తనకు వెళ్లే ముందు చికెన్ తెచ్చిచ్చి వెళ్ళారనమాట తనకు ఇష్టమైన బిర్యానీ చేసి పెట్టమని అందుకే ఈరోజు ఈవినింగ్ అంటే ఇది ఫ్రైడే ఈవినింగ్ చేశానులేండి మా హస్బెండ్ అప్పుడు వెళ్ళారు ఈరోజు సండే నైట్కి వచ్చేస్తారనమాట ఇప్పుడు నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను ఏంటంటే కిడ్స్కి మనం హోటల్ నుంచి తెప్పించి పెట్టడం కంటే బిర్యానీస్ ఇలా మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకొని పెడితే కమ్మగా తినేస్తారు హెల్దీగా కూడా ఉంటారు అందులో మా స్మైలీ పాపకి బిర్యానీ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట ఇంకా తను బిర్యానీ పెడితే చాలు అన్ని మనం ఏ పని చెప్పినా చేసేస్తుంది అనమాట తను ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్కి వచ్చింది కానీ తను సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి అలవాటు అయింది బిర్యానీకి ఇప్పటి వరకు అంత ఫేవరెట్ ఫుడ్ అంటే బిర్యానీనే మా అక్కయ్య వాళ్ళ బాబు పెద్ద బాబు అయితే బిర్యానీ మాత అని పెట్టేశాడు స్మైలీకి పేరు కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం గ్రీన్ చిల్లీ ఒక త్రీ టు ఫోర్ వేసాను అనమాట స్పైసీగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఇంకా మా ఇద్దరి కోసమే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అందుకే ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుందని ప్రెషర్ కుక్కర్లో వండుతున్నాను ఇక్కడ టమాటాలు ఒక రెండు కట్ చేసి వేసాను అనమాట బిర్యానీలోకి ఇలా టమాటా వేస్తేనే నాకు కొంచెం టేస్టీ అనిపిస్తుంది బిర్యానీ అనేది కొంతమంది వేసుకోకుండా కూడా చేసుకుంటారు అలా కూడా చేసుకోవచ్చు ప్లెయిన్ బిర్యానీ రైస్ లాగా కాకపోతే టమాటాలు వేస్తే కొంచెం టేస్టీగా ఉంటుంది ఒక రెండు స్పూన్లు పెరుగు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను సింపుల్గా ఇలా అన్నీ ఒక్కసారి వేసేసుకొని మనం చికెన్ కూడా దీంట్లో వేసేసి తర్వాత బియ్యం వేసేసి మూత పెట్టేసామంటే మనకి తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది అనమాట బిర్యానీ పెరుగు వేసాక ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనాను కడుక్కొని వేస్తున్నాను కొంచెం అంటే ఎక్కువ వేసుకుంటేనే ఎప్పుడైనా బిర్యానీలోకి పుదీనా కొత్తిమీర ఎంత వేస్తే అంత టేస్ట్ వస్తుంది రియల్గా ముస్లిమ్స్ బిర్యానీలో మనం చూస్తే ఎక్కువగా పుదీనా కొత్తిమీర వేస్తారు అందుకే ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట నేను అందుకనే వేసాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాల్ట్ రుచికి తగ్గంత సాల్ట్ కొంచెం కారం స్పైసీగా ఉండాలి కదా బిర్యానీ అనేది ఇంకా కర్రీ లేకపోయినా ఇలా తినేసేటట్టుగానే వండేస్తున్నాను అనమాట స్మైలీ మాత్రం కొంచెం సీరియస్గానే ఉంది వాళ్ళ డాడీ మీద బ్యాంకాక్ వెళ్ళారని ఇంతవరకు మేము అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ వెళ్ళ
ఇంకా నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్లో వెళ్ళాలని ప్లాన్ ఉంది చూడాలి మా హస్బెండ్ మాత్రం లాస్ట్ ఇయర్లోనే దుబాయ్ వెళ్ళారు ఇప్పుడు బ్యాంకాక్ వెళ్ళారనమాట మమ్మల్ని తీసుకెళ్లకుండా అదనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ గరం మసాలా వేశాను ఒక స్పూన్ అంతవరకు తప్పదు కదా బిర్యానీ అంటే గరం మసాలా కంపల్సరీ ఫ్లేవర్ రావాలంటే బిర్యానీ మసాలా వేసుకోవచ్చు గరం మసాలా ఇంకా మన దగ్గర ఏం మసాలాలు ఉంటే అవి వేసేసుకొని చేసేసుకోవటమే బిర్యానీ చేసుకోవాలంటే ఒక ఫా ఫార్మాట్ అని ఏమి ఉండదు చేసినప్పుడల్లా ఒక్కొక్క టైప్లో చేస్తూ ఉంటానమాట నేను బిర్యానీ ఈరోజు నేను చేసినటువంటి సింపుల్గా చేసినటువంటి బిర్యానీని చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు చికెన్ని కడుక్కొని ఇలా ఈ గ్రేవీ మొత్తంలో వేస్తున్నాను అనమాట ఫాస్ట్గా కుకింగ్ అయిపోతుంది ఇలా చేసుకుంటే ఆ మసాలాలో అంతా ఈ చికెన్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసి తర్వాత బియ్యం వేద్దాము అలా వేసుకుంటే ఏంటంటే ఈ చికెన్లోకి కొంచెం ఉడికినట్టుగా మెత్తగా అవుతాయి ముక్కలు మనకి అన్నంతో పాటు కరెక్ట్గా ఉడుకుతాయి అన్నమాట ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ ఈ గ్రేవీలో వీటిని కొద్దిగా ఉడకనిద్దాము నేను ఇప్పుడు ఇలా కలిపేసి వదిలేస్తాను కొద్దిసేపు వదిలేసానంటే చక్కగా అవి ఇదైపోతాయి అన్నమాట ముక్కలు కొద్దిగా ఆయిల్ పైకి తేలే వరకు ముక్కల్ని ఉడికిచ్చేస్తున్నాను నేను నెక్స్ట్ స్టవ్ సిమ్లోనే ఉంచాను స్టవ్ని ఏం హైలో ఉంచలేదు నేను సిమ్లోనే ఉడికిచ్చాను చూడండి ముక్కలు ఇలా ఉడికాయన్నమాట కొద్దిగా ఉడికాక ఇప్పుడు మనం రైస్ నేను హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే కడుక్కొని రెడీగా పెట్టుకున్నాను త్రీ కప్స్ రైస్ అనమాట ఇది కొంచెం మమ్మీ మార్నింగ్ కూడా తింటాను అని అంటేనే కొద్దిగా రైస్ ఎక్కువ వేశాను అనమాట మా ఇద్దరికే కానీ తన కోసం మళ్ళీ మార్నింగ్ టిఫిన్ లాగా చేస్తానని అడిగింది అనమాట స్మైలీ అంత ఇష్టం బిర్యానీ అంటే అందుకే కొద్దిగా ఒక కప్పు రైస్ ఎక్కువ వేసి కుక్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇది ఒక వన్ మినిట్ ఇలా కలిపేసుకొని తర్వాత వాటర్ పోద్దాము నేను బియ్యం నానబెట్టేశాను కాబట్టి హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే గ్లాస్కి గ్లాస్ ఉన్నర నీళ్లు సరిపోతాయి అనమాట కొలత అదే క్వాంటిటీ తోటి నేను ఇప్పుడు వాటర్ కూడా పోస్తున్నాను వన్ గ్లాస్ రైస్కి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ అనమాట కొలత నానబెట్టుకుంటే నానబెట్టుకోకపోతే మాత్రం టూ గ్లాసెస్ వరకు పడతాయి మనకి ఇంకింతే ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క నిమిషం ఇలా బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత మనము మూత పెట్టేసి త్రీ విజిల్స్ ఇప్పించేసేయాలి బిర్యానీకి చక్కగా ఉడుకుతుంది అనమాట మనకి పొడి పొడిగా వస్తుంది ఈజీగా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లోనే మనకి బిర్యానీ రెడీ అయిపోయి మనం తినేసేయచ్చు అనమాట ఇది మా స్మైలీని నేను తన వాళ్ళ డాడీ బ్యాంకాక్ వెళ్ళినందుకు తనకు చేసి పెట్టినటువంటి బిర్యానీ అనమాట ఇద్దరమే ఇలా చేసుకొని వేడి వేడిగా తిన్నాము చాలా టేస్టీగా ఉంది చూడండి త్రీ విజిల్స్ వచ్చాక స్టవ్ ఆపేశాను తర్వాత మూత తీసి చూసి కొంచెం ఇలా కలిపేసి రైస్ అంతా చూడండి పొడి పొడిగా ఇలా ఉంటుంది అనమాట రైస్ కూడా ఎమ్మి ఎమ్మి బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంది కొద్దిగా వండుకున్నప్పుడు రియల్గా చెప్పాలంటే ఎక్కువ టేస్ట్ వస్తుంది ఫుడ్కి మనం పెద్ద పెద్ద డేక్షాల్లో చాలా వండినప్పుడే అంత టేస్ట్ అనిపించదు ఇలా కొద్దిగా వండుకొని క్వాంటిటీ తింటే ఎంతో ఎమ్మిగా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఇది నేను చేసినటువంటి సింపుల్ బిర్యానీ మీకు నచ్చితే కనుక మీరు కూడా ఇలా ఒకసారి ప్రెషర్ కుక్కర్లో ట్రై చేసి చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు లాస్ట్లో నేను శారీస్ ఫొటోస్ కొన్ని అటాచ్ చేస్తాను ఎస్ఆర్ కలెక్షన్స్లో నేను తెప్పించాను కదా ఆ ఫొటోస్ని అటాచ్ చేస్తాను చూసేసేయండి నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో మళ్ళీ కలుస్తుంది మీ ట్రెండ్ నీళ్ళు మాత్ వరకు టేక్ కేర్ బాయ్ ఫ్రెండ